Nyambung tadabbur surah Al-Kahfi ayat yang ke-16. Kita baca ayat ni dulu sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzi a'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا كده تجمع كان وإذ وإذ و دن إذ Ingatlah ketika mana Ingatlah ketika uh, I'tazal tumu I'tazal Telah menghaksinkan diri oleh kamu I'tazal tum ni Telah menghaksinkan diri oleh Dari perkataan Apa tu? Ia Tazala Ia Tazilu Ia Tizalan Ya, Tizal Kita pernah dengar nama ni sebenarnya Golongan yang buat kerja ni Pada satu zaman dulu Digelak Apa dia? Mok Mok Tazi Mok Tazilah Mok Tazilah ni golongan yang asingkan diri Masa zaman tu lah daripada Ahlu Sunnah ha, Ni yang sesat lah pula Dia asingkan diri Dia rasa dia punya pendapat lain Dia tak sama dengan ahli sunnah Dia tak sama dengan imam syafi'i Tak sama dengan semua sekali Sebab dia Menggunakan Apa yang Dia rasa betul Ini nama dia Muqtazilah Sebab apa? Sebab dia, dia kecualikan diri dia daripada Apa yang digariskan oleh Sunnah lah Okey jadi makna Iqtazilah juga Kalau daripada segi satu makna, Asal makna dia daripada Ain Zal Lam Azala Ya Azilu Uzlah Pernah dengar? Buruk Uzlah Asingkan diri juga kan? Azala Daripada perkataan tu juga Azala ha? Kita sebut Uzlah kan? Buruk Uzlah tu Itu daripada perkataan yang ini juga jadi di sini maknanya apa? Bila sebut i'tazala Bila ada ta ni Kalau uzlah ni saya saja nak pergi asingkan diri Tapi bila i'tazala apa? Terjadi sesuatu yang menyebabkan dia mengasingkan diri Dia mesti ada rentetan peristiwa yang menyebabkan akhirnya apa? Dia pun pergi mengasingkan dirilah Kerana terjadinya sesuatu Dia mesti macam tu lah Okay. Jadi dan apabila dan ingatlah ketika telah mengasingkan diri oleh kamu hum daripada mereka daripada mereka siapa mereka ni raja dan kerajaan yang zalim itulah raja dan kerajaan yang zalim Jadi ni siapa yang bercakap Dan ingatlah ketika Telah mengasingkan diri oleh kamu ha? Pemuda-pemuda tu lah Borak sama dia ha? Ha. 
Ingatlah ketika kita kamu mengasingkan diri ha. daripada mere, mereka mereka iaitu uh, raja yang zalim tersebut wa dan ma apa yang yang buduna mereka sembah mereka mengabdikan diri ataupun apa yang mereka puja apa yang mereka puja illa melainkan Allah melainkan Allah illa maknanya melainkan Allah ataupun kecuali ya kecuali Allah kemudian fa'u ha, fa'u mana dia fa maka u'u ni apa ha, berlindung ha, apa dia fa'u pergilah berlindunglah oleh kamu Bergi, berlindunglah oleh kamu jadi perkataan awal Ada kan dalam ayat sebelum Iz awal fitiah kan Iz awal Awal Ya'wi Mudarik dia Kemudian Daripada perkataan ni Menjadi Kalau fi'al amal dia Yang ni dia guna Ini fi'al amal Sukun kan Dia alif lah Amzah U'u Kalau kita guna bahasa U'u Okay <coughs> Fi'al amal Kalau Tempat berlindung Dia sebut apa? Ha? Apa sebut? Tempat berlindung Tambah apa depan? Ha, Ma'wa Ma'wa kan ada kan dalam Quran Jannatul Ma'wa Wa Ma'wa humun nar Tempat berlindung mereka neraka ha. Itulah asal dia Jadi dari sini U'wu ni Fa'wu ni adalah fi'il Amma maka dia kata apa? Berlindung la oleh kamu Ila al-kahfi Ke Ke mana? Gua ke gua Ya ni pun dia orang cakap dia Ya Ya insur Ya insur Dia Apa ya insur Nash Nash Nushrah daripada perkataan tu Beri kerja kebira Ha, bukan menyebarkan menyebarkan menyebar luaskan menyebar luaskan dia menyebar luaskan dia menyebar luaskan siapa dia Allah Allah Jadi di sini dia tengok eh yang syur ni dia sukun. Bukan yang syur kan? Ha, ada sesuatu tu. Dia yang syur lakum tapi dia tak sebut yang syur je. Jadi dia menyebar luaskan lakum ha? ha, untuk kamu ataupun bagi kamu rabbukum oleh Tuhan yang pencipta kamu kan Tuhan bagi kamu oleh Tuhan bagi kamu min daripada rahmatihi rahmat nya eh? rahmatnya kasih sayangnya 
pada rahmatnya kemudian wa yuhayyi yuhayyi sebelum ni ada tak perkataan ni ada tak rabbana atina min ladunka rahmah ha perkataan sama wahai yi lana apa makna ha ha jadi dan dia me, menyediakan ataupun mempermudahkan yes you eh? yes sir lakum yuhayyi lakum maknanya mempermudahkan lakum bagi kamu. bagi kamu min dari amri urusan kum urusan kamu mir fakon mir fakon pelbagai keperluan pelbagai keperluan lah keperluan Jadi masa seorang. Panjang. 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 <laughs> Semua dah mengalah awal ni. Eh sekali kita jumpa ramai-ramai. Okey. Dan dan ah ah is apa? Ingatlah ha. Okey, apa dia ada dua kan? Is dengan iza. Apa beza? Ingat lagi. Saya kena ulang banyak kali bagi ingat. Lama-lama melekat dah tahu dah. Memang dah pandai dah. Ha, apa beza? Ada is ada Iza apa beza? Iza apa makna? Kalau Iza saja makna dia apa? Ingatlah. Iza saja. Ingatlah ke? Tidak. Ha. Iza saja makna dia ingatlah ke? Ingatlah tu makna is ke? Kan kita kata ingatlah kan? Ingatlah tu makna is ke? Bukan. Iza saja makna dia apa sebenarnya? Ha? Ketika Ataupun atau apa? Tak kala. Is saja makna ni. Tapi bila ada is dalam Quran, dia sebenarnya ada mazuf, ada satu benda yang ada sebelum dia dia hilangkan. Dia tak nampak kan? Apa dia? Ha ni. Apa ni? Ingatlah. Ingatlah, inilah ingatlah. Bukan makna dia ingatlah. Faham tak? Yang kita tekan ingatlah tu makna tambahan, ada satu kalimah yang tersembunyi. Sebab itu dalam Quran, ingatlah, ingatlah. Lepas tu orang ingat, makna dia ingatlah. Bukan makna dia ingatlah. Faham ya? Eh? Makna dia ni. Tapi bila ada perkataan dalam Quran, ada benda ni kat depan. Boleh? Boleh ya? Eh? Okey, jadi dan ni pertama. Kedua, Iza apa? Ha, Iza apa bila? Apa beza dua ni pula? Ni isim. Isim, laraf. Kata nama situasi. Kata nama eh? Tapi dia ada menunjukkan masa juga Walaupun dia bukan kata kerja Bila sebut is maknanya apa? Tengok cuba tengok Ingatlah ketika Ni masa dari segi masa Masa dia bila? Dah lepas ke belum? Ha, ni maknanya ni madi Bila is tu ingatlah dia suruh kenang Ingatlah maknanya masa dia dah lepas Ingat yang dulu Iza Dah lepas ke nak berlaku? Ha, ni muda Dia nak berlaku ni dia akan berlaku Bila sebut Iza ini Fungsi dia Dua ni Zorah ni Situasi yang akan berlaku Situasi yang telah berlaku Boleh ha, Jadi ingat Iz ni ingatlah tu Bukan mana Iz tu eh Mana dia ni ha. Jadi kat sini kita kata Dan ingatlah Tak kala Ataupun ingatlah ketika Teruskan Sekali lagi ya eh. Terjemah balik Dan Okay Ah, okey, ni tengok ni i'tazal tum i'tazal tumu ni sebenarnya dia bunyi dia apa? Kalau kita pecahkan dia. Ha? I 
Ni tazal Tum je eh? Tum Boleh? Asal ada ni tazal tum Tapi bila kalimah yang tum ni Dia nak sambung dengan domer Hum tu kan Jadi dia nak hidupkan Sebab dia sukun Sukun ni Jadi dia nak Ditambah wow Wow ni wikoyah juga Wow ni untuk memegang mim saja. Sebab tu dia bunyi dia apa? Tu Tumu Dia dibuka ni Tu sambungkan dia ni Kalau tidak Tum hum Kan Iktazal tum Ada tum Lepas tu ada hum Jadi dia Dua domer yang bertemu Tak boleh Secara berterus macam ni ha. Okay Mim tu jadi dia buat pengasingan dia tambah wow ni Untuk bezakan ini domain pertama fa'il Ni apa? Mafulum B Faham eh? Ini fa'il ni mafulum B Ada beza ha, Sebab tu muhum Okay ha, Jadi wow ni wow sebagai nak memegang mim Okay Jadi tum ni lah Kamu tu kat sini je sampai tum je eh? Wow ni wow apa? Dia macam ada nun Nun wikoyah Nun memegang kan? Ya Betul tak? Contohnya um, Fattabi'u ni Kan It Tabi'u Ni Betul tak? It tabi'u Ni Sebenarnya nun ni tak ada It tabi'u ni ni ya Ikutlah olehmu akan Aku ni domain ni fa'il Ini Mafulum B nampak tak? Ha di ni ada nun pegang ya tu. Kan? Nun tu tak ada maknalah. Yang ada makna aku kat sini ya ni. Nun tak ada makna pun. Okey. Lebih kurang sama macam wow ni. Wow ni tak ada makna yang ada tum ni kamu kat sini. Hum ni mereka. Okey. Okey, kita terjemah balik. Dan Yang letak kala. Dalam mengasingkan diri oleh kamu akan mereka boleh daripada lah bila dah jadi tafsiran daripada mereka wa dan boleh tambah tak segala apa yang apa saja yang eh? apa saja yang yang abuduna mereka puja ataupun mereka mengabdikan dirilah ha yang biasa illa Melainkan Allah Sebenarnya Maka Apa dia? Berlindunglah oleh Kamu ila Ke ha? Ke Gua ha. Di sini ada makna Pergilah ke gua Pergilah berlindung ke gua Maksud dia macam itulah Sama-sama Idea daripada siapa ni? Ini nama dia apa? Ilham Allah beri kepada mereka Untuk pergi ke gua Menyelamatkan akidah Menyelamatkan iman dia Ke gua Yang syur Dia menyebar luaskan, dia menyebar luaskan dia Lakum Bagi kamu Siapa ha, Tambah O Oleh Jadi Oleh Tuhan Kum Bagi kamu Min Daripada Rahmat Nya Nya ni besar kecil N besar eh nya besar. Wa dan yuhayyi dia mempermudahkan. Dia mempermudahkan. Mempermudahkan yuhayyi. Dia besar ke kecil? Besar. Allah juga eh. Lakum bagi kamu min daripada amri urusan kum kamu daripada urusan bagi kamu boleh tambah bagilah. Daripada urusan bagi kamu mirfaqan pelbagai Ah, pelbagai keperluan. Ni tak ada tambah apa-apa. Okey, ni kalau baru belajar ikrab ni. Cikgu ni rasa macam apa? Sampai sini cukup tak ayat ni? Hal ke? Ataupun lain? Ha, apa? Tamyiz, tamyiz nisbah. Ha, dia nak kata apa yang maksud dia pemudahkan urusan apa ni? Oh, per, ni keperluan. Ni tamyiz dinisbah kepada ni. Kalau dah belajar ni rap tu. 
Boleh lah apply. Sebab tu tak payah tambah. Ayat ni sampai sini cukup kan. Dia mempermudahkan untuk kamu daripada segala urusan kamu. Habislah. Tapi nak apa urusan apa? Iaitu ni. Segala keperluan. Dalam gua tak ada apa-apa. Tapi seolah-olah ada macam-macam. Kan? Kalau nak jelaskan. Tu kena belajar tamjis tu. Ni'rab tu. Boleh nampak tak cikgu? Fungsi dia. Okay. Uh, cuba lagi. Cukup lah. Lagi sekali. Dan? Mengelah tak kala. Masih jadi oleh kamu. Daripada mereka. Dan? Segala apa yang? Mereka? Abdikan diri Melainkan Allah Maka Berlindunglah oleh Kamu Ke dalam ke Gua Dia Menyebar luaskan Bagi kamu Oleh Tuhan Bagi kamu Daripada rahmat Ya Dan mempermudahkan bagi kamu daripada segala urusan bagi kamu segala keperluan atau pelbagai keperluan okey dari ke daripada urusan daripada ah nak pakai dari dengan daripada macam mana apa syarat <laughs> eh ah ingat angkatan tentera Malaysia tu dia ada dua kan macam mana? Dia ada min Ada ilah kan? Okay, min dengan ilah Min ni kita nak pakai dari kan? Ilah ni nak pakai ke kan? Nak pakai ke dengan dari ni Pastikan ada apa? A, A. A apa A? Lagi? Empat lagi? Masa bila? Tengok selepas tu apa? Selepas ni tunjukkan tempat ke arah ke masa ke ha, Maknanya min ni dari Sama juga Ilah ni selepas dia apa Temp Arah tempat masa maknanya pakai ke je Contoh ni Ilah kafi ni nak pakai tempat Nak pakai ke ke kepada Ke sebab apa kafi ni tem Tempat gua Kan Min amri okay, Amri ni apa arah tempat masa Ada tak ada ketiga Tak ada daripada lah Kan itu je Senang je Boleh Ada lagi min ha, Ni Daripada ke dari Daripada Sebab apa Ni, ni bukan ATM Ada lagi ha, Tak ada Nanti boleh lah apply macam-macam Min dengan ilah tu Macam tu lah Okay Baik Wa izik tazal tumuhum Itu tak labu ayat ni Dan ingatlah ketika mereka mengasingkan diri Eh kamu mengasingkan diri Jadi mereka cerita sama mereka ni Dengarlah ketika kamu mengasingkan diri uh, Daripada siapa? Daripada pembesar-pembesar itu Bila masa mereka mengasingkan diri? Jadi Intizal ni ada dua Si Padam lah Iktizalan ni dia ada Dua Satu Syukuri Jismi Jadi bentuk pengasingan diri Ada dua jenis satu syu'uri Satu lagi Jismi Apa maksud dia? Syu'uri ni, ni Perasaan Mengasingkan pera Perasaan dalam hati Mengasingkan ni jiwa kita Bukan jasad Jismi ni jasad eh? Jasmani ha, Jadi jismi 
Semua sekali Kita pindah tempat lain Asing Tapi bila syukuri Tempat sama Tapi hati tak suka Benci Asing kan Tak buat pun kerja yang sama Dia ada dua bentuk Ada dua bentuk lah Yang paling banyak berlaku kita Sekarang Yang mana Yang ni Yang ni Ok Bila masa Yang ini boleh berlaku Yismi ni bila masa dia boleh berlaku Boleh tak sekarang Kita nak asingkan diri Jadi dia bukan suka-suka Dia boleh diharam Buat Contoh hari ni kita tengok Uff covid ni Kita pun jom kita masuk hutan Buat penempatan sendiri Itu apa tu Boleh ke tak boleh Ha boleh tak boleh Ada kan nak buat kan Ada lah kan Itu jadi apa Banyak kat berlaku Banyak lah Nanti jadi macam-macam Sedangkan hari ini berlaku tak macam Al-Kafi ni? Kita sebelum nak boleh berlaku yang ni, ni apa kerja pengundang Al-Kafi buat sebelum dia buat ni? Sebelum dia asingkan diri, apa dia buat? Ha? Ha, apa? Ha, dia berdakwah. Berdakwah bila terhalang dakwah, tak boleh ibadah semua, barulah apa? Barulah asingkan diri macam Nabi kan? Nabi berdakwah berapa lama? Kamu kah? 13 tahun Sampai ada tak yang terbunuh Sampai mati Tapi ada tak awal-awal nak asingkan diri Tak Kita ni lagi macam ni Tiba-tiba nak asingkan diri Semua solat boleh lagi Ini apa cerita Kan Haram buat tu Itu terkeluar daripada Alus Sunnah dah Lain Bukan Walaupun dia nak dakwa macam-macam Tak Ni bukan masanya Dakwah pun tak lagi Pemuda Gafi dah berdakwah kan Ayat sebelum cerita pasal dakwah lah Dia beritahu kan Dia dah berjumpa raja tu Dan mereka tak ada bukti pun Kan Tak, ada, nak, tak boleh kemukakan bukti dengan hujah yang dia telah buat Jadi Kewajipan untuk kita sebenarnya apa pertama ha, Berdakwah Sebab ni kerja besar Macam mana pemuda gafi ni kerja besarnya Berdakwah lah Sebab tu Allah buat satu pertanding, uh, Pertanyaan dan Cabaran kepada kita Surah 41 ayat 33 kan Satu ayat 33 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Dan siapakah Ahsan apa yang Lebih baik Ucapan ataupun Perkacaan kata-katanya Daripada orang yang Mengajak kepada Allah Jadi dalam ayat ni Allah buat apa ni Bila surat man ahsanu kaulan Allah tanya Siapakah Tanya dalam bentuk Membuat perbandingan Dan juga uh, Mencabar Allah mencabar kita Pekerjaan mana yang paling baik Yang kamu suka buat sibuk buat ni ke Ataupun yang ini Jadi siapakah yang lebih baik Kata-kata dia ucapan dia eh, Yang mengajak kepada siapa Kepada Allah Wa'amilah solihan Dan dia juga buat amal Soleh dia cakap walk the talk lah Dan dia buat Wa'kawla innani minal muslimin Dan dia buat dengan satu tujuan Apa dia Tak ada apa-apa kepentingan Melainkan kerana dia adalah orang yang Termasuk daripada kalangan orang yang menyerah Diri sepenuhnya kepada Allah Okey uh, Apa akibat tak dakwah Jadi Kalau sekarang kita ni Pendakwah siapa? Siapa pendakwah? Ayat ni untuk siapa? Pembaca lah Kita lah 
pendakwah kita wajib ke tak? wajib tak? wajib lah untuk kita semua ayat ni sebab Allah kata tak ada siapa tak ada buat perbezaan kata man tu umum secara umum kan dan boleh tak kita dikenakan apa-apa akibat akibat tak buat tak sampaikan tengok surah uh, 5 ayat Ayat uh, 78 eh? 78 hingga 79 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يا الله سبحانه للعنات orang orang yang ingkar daripada bani israel bani israel golongan yang mulia ke yang hina Bila sebut Bani Israel ni sebenarnya hina ke mulia? Mulia, mulia kan? Allah kata apa? Dalam uh, surah Baqarah tu Ingat tak? Alal alamin kan? Allah kata apa? Allah muliakan mereka Wafat uh, Apa dia? Uh, apa ayat dia? Wafat uh, Tukum alal alamin Kami muliakan kamu Bani Israel di atas sekalian Alam ada tak Bani Melayu dimuliakan Allah? Dalam Quran Tak ada ha? Ha, Jadi kalau nak kata mulia Siapa lagi mulia Kita ke Bani Israel Bani Israel Kan Tapi Sekarang ni Allah kata Dilaknat kepada mereka Sebab Sebab apa mereka dilaknat Sedangkan mereka siapa Laknat di atas siapa Ala lisani Dawud Wa Isa bin Maryam Di atas lisan Nabi mereka Yang mulia juga Dawud dan Isa Ibn Maryam Sebab apa mereka dilaknat Zalika bima asaw wa kanu yaktadun disebabkan mereka mereka derhaka dan melampaui batas. Apa yang dah masuk Allah derhaka dan melampaui batas? Apa masuk derhaka dan melampaui batas? Bunuh para nabi. Ha? Bunuh para nabi. Bukan, tak sebut. Ayat ni jawapan dia kat mana? Bawah. Ha, kanu la yatanahawna an munkar. Mereka tak cegah pun munkar. Tengok depan mata biar aje. Itu Allah kata melampaui, melampaui batas deraka Fa'alu yang mereka lakukan Mereka buat kemungkaran Nampak dan selama mereka buat kemungkaran Tak tak tegur langsung Labi' sama kanu ya fa'alun Amat buruklah apa yang mereka bu, buat Jadi kalau Bani Israel yang Allah kata Inni fa'dal tukum alam alamin yang mulia Kan dalam Quran Allah kata Allah naikkan dia di atas sekilin alam huh, Mana nak jumpa Tapi mereka boleh hina sebab satu, satu perkara je apa Tak cegah Mungkar Bani Melayu yang tak ada pun dalam kuat namanya Bila masa je boleh kena laknat Kalau tak buat ni apa jadi Lagi layak tak kena laknat Oh lagi dahsyat lah lagi kena. Kita tak ada pun talian darah dengan Nabi pun Lagi teruk Faham eh? Jadi lagi patut lagi bahaya Jadi Kerana tak buat apa tak cegah uh, Kemungkaran uh, Jadi ini penting sebab tu kita semua peranan untuk dak Berdawah sesama Sebab itu dalam uh, Surah 
At-Taubah surah 9 ayat 69 kita tengok ayat 69 Kena bersama 67 67 Ya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Al-Munafiquna Wal-Munafiqatu Ba'duhum Min Ba'd يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون Okay. Al-Munafiqun awal Munafiqat Munafiq lelaki dan Munafiq Perempuan Jadi kita kena faham bila sebut Munafiq Dalam ada dua jenis Apa dia nama? Munafiq Satu Iktikot Satu lagi Amali Amali eh. Amal eh? Intikad ni siapa contoh? Abdullah Bin Ubay Abdullah bin Ubay Zaman ni kita pun tak tahu siapa Ni sebab nak dan Nabi yang beritahu Zaman Nabi siapa lagi Kita pun tak tahu siapa Nabi yang beritahu Abdullah bin Ubay bin Salur Rasul Munafikin Nabi sebut Kita boleh sebut nama dia tapi kalau kita kata sekarang tokoh sekian Munafik, Munafik, Munafik Kita tak boleh buat macam tu Jadi kemungkinan ada tak yang ini sekarang Intikot ni mana Pegangan hati dia memang sebenarnya Dia saja je, pura-pura, betul-betul Sungguh-sungguh, dia tapi sangat memusuhi Satu, ada tak kemungkinan Ada ada. Tapi kita Mungkin bukan ni kan, insyaAllah Kita bukan ni, tapi boleh tak yang ni ha, Yang ni kita boleh jadi yang ini semua ni tak kisah siapa Ini apa amalan dia sama macam ni Tapi dalam hati dia tak Amalan dia sama macam orang munafik ha, Sama macam orang, orang, orang munafik Itu Jadi Allah kata lelaki dan perempuan sama saja Apa dia? Ba'aduhum mim ba' Ba'aduhum Apa maksud dia ni? Jadi di, sebahagian mereka sama dengan lain lain Sebagai mereka sama je dengan yang lain Iaitu Ya muru nabil ma'mungkar Wayan hauna anil ma'ruf Mereka kerja mereka Mereka akan suruh buat kemungkaran Dan cegah daripada Ma'ruf Suruh buat kemungkaran Cegah daripada Ma'ruf Apa maksud suruh buat kemungkaran Cegah daripada ma'ruf Ha? Surah 3 103 Allah kata wal takum minkum 104 surah 3 104 wal takum minkum umma yad'una ilal khair apa makna khair apa kebaikan tafsiran daripada sahabat apa dia kata yad'una ilal buka surah surah tu dulu baru kita faham apa maksud kemungkaran Surah 3104 
Surah 3 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 Apa maksud ni? Ah ya de'u nama ni apa? Daripada perkataan apa? Dakwah kan? Menyeru, mengajak dakwah lah. Jadi mereka kena berdakwah. Semua daripada kamu kena berdakwah, Meng mengajak kepada apa? Ah kebaikan. Apa dia makna dia? Ha? Jadi kata Ibnu Ibnu Mas'ud apa dia? Ya de'u nama ila ittiba'i ha tak ingat eh ni tak ingat dah ni maksudnya siapa yang lagi pandai Quran ni kita ke Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud ah eh? ikut apa ajak untuk ikut apa ikut Quran ini kebaikan Sebab itu selepas ayat ni ya da'u na ilal khair apa maksud dia apa konklusi daripada ayat yang khair ajak kepada Quran ni itulah cara untuk apa apa dia ya muru nabil makruf wa yanhauna anil mungkar suruh orang ikut Quran belajar sampai faham Quran faham eh? sekarang ni kalau kita tak buat benda ni kemungkinan tak rupanya kita sejak agak ajak kepada kemungkaran kan dan kita kita suruh buat mungkar dan kita pula cegah daripada kebaikan betul tak? boleh jadi tak? sebab jahil orang jahil dia, dia rasa ke dia sedang cegah kemungkaran yang Allah kata orang munafik ni, dia sedar ke dia buat ni tapi bagi dia orang munafik kata apa? dalam surah Al-Baqarah la tufsidu fil ad kita kata kat dia, orang iman kata jangan buat rosak dia kata apa? innama nahnu mus yun, kami buat baik nampak tak? jadi masuk ayat ni orang jahil dia akan rasa yang dia buat macam seolah-olah dia sedang Oh menyuruh kebaikan Tapi hakikatnya Allah kata mereka ni orang nafik Sebenarnya mereka suruh kemungkaran Sebab tu kita kena ilmu baru kita sedar Selama ni saya ni suruh kebaikan ke kemungkaran Kita buat anak-anak kita semua Jauh daripada Quran ke makin dekat dengan Quran Selama ni Kita buat anak-anak kita tu makin jauh dengan Quran ke Makin dekat dengan Quran ha? Jadi kita kata Kita ajak buat baik ya itu kita kata Allah tak kata Faham? Sekarang Allah nak betulkan kita balik Quran nak betulkan kita balik Fikir Fikiran kita Tunduklah dengan Quran Quran cakap apa? Ha. Jadi orang munafik Sebagian mereka Supa je Mungkin bukan yang ni Kita tak berniat pun Nak rosak agama kita Betul tak? Tapi kerana jahilnya kita Agama kita tetap rosak Sebab amalan kita ni Dalam keadaan kita buat Dalam jahil Tak ada ilmu Quran kita tak tahu dulu kan Akhirnya kita pun suruh buat Nampak macam baik Tapi rupanya jauh daripada Ikut kur Han, ya Allah Pernah sedar tak? Betul eh? Betul eh? Siapa nak bantah? Ini maksud kita, kita tak faham maksud ni Boleh eh? Jadi Sikap dia Sebab tu kita kena tadabur Quran Tadabur lah Quran Dia akan keluarkan kita Furqan Furqan Lalu Apa berlaku? Wa yakbidu na'aidiyahum Kesan dia apa berlaku? Ya kebidu na'aidiyahum Apa tu? Apa tu? Mereka pegang betul-betul Rapat-rapat Apa maksud? Genggam rapat-rapat Apa genggam rapat-rapat? Kedekut Kedekut apa? Kedekut Apa yang kedekut? Betul kedekut tak? Zaman Nabi Kat masjid Nabi ada apa? Masjid Nabi ada macam-macam tak? Ada segala segala benda tak masjid Nabi? Kita tak payah cerita ni Sekarang kita kita masjid kan? Masjid Nabi ada apa? Uh, tiang daripada perpataman uh, bumbung daripada eh uh, perpataman tiang daripada batang kurma lah bumbung daripada perpataman kan apa ada dekat masjid nabi ada ikon tak ada kipas tak ada kapal tak semua tak ada kan tapi apa yang istimewa dekat masjid nabi sebut tu maksudnya nama dia ahlus sufah faham ah Alu Sufa ni siapa? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu? Bukan. 
Dia bukan penuntut ilmu asal dia bukan penuntut ilmu tapi dia dididik menjadi penuntut ilmu. Orang miskin. Orang miskin dia ada apa? Keluarga tak ada apa pun tak ada tapi selamba je duduk masjid. Ada tak kita rasa jangan masuk masjid. Kan? Kotor masjid ada tak Nabi kata. Hari ni masjid takut tak orang nak masuk sebarang-sebarang. Itu menyuruh makruh ke sebenarnya ataupun macam mana tu? Sama tak dengan macam mana rahmat Nabi datang? Islam ni rahmat macam tu ada tak? Sedangkan masjid tu tak ada kepulauan apa Kamu ni mengurusakan masjid Dahlah masjid tak ada apa-apa kamu nak Kan Kita hari ni Nampak ha? Genggam tak rapat-rapat Kita Masjid tu milik saya je Betul tak Masjid tu milik Milik, milik apa Eksklusi untuk pihak kami ya? Jangan lain-lain tu pergilah Tengok patut orang tak nak pergi masjid Oh macam-macam Kita tidur pula Tapi Ahli masjid sendiri apa Ya kebidu nak ID ya home Betul tak ha? Betul tak genggam rapat-rapat Kan banyak ni keluar ni tapi nak keluar pun punya susah kan. Duk bilang-bilang duit je. Itu kalau yang kalau yang 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 okey okeylah. Kita cakap kita cakap secara umum lah ni. Faham eh? Ha? Ah sama je. Jadi sikapnya ada macam tu. Jadi sebab apa? Sebab tak nampak tadi. Ha, apa tujuan utama dia? Sebab itu jangan ada halangan untuk manusia dapat petunjuk dengan sikap kedekut kita. Kadang-kadang tu manusia ni gagal dapat petunjuk Sebab apa? Kenapa ramai ni dakwah ni Islam kita ni ajar Quran banyak Tapi ramai orang tak tahu Quran Tak sampai pun Quran Sebab apa? Akhlak satu lagi Segak sikap sikap kita genggar rapat-rapat Apa ini ini saya punya Betul tak? Ha, itu je punca dia Itu punca dia Akhirnya banyak sangat apa? Birokrasi kan? Ha, semua tak boleh Semua tak boleh semua Dengan alasan apa? Oh ni kena jaga ini Alasan tu sebenarnya Nabi tak pernah buat alasan. Nabi sampai orang kencing kat din, ha? dekat tiang masjid pun ada tak Nabi? Oh tak ada kan? Begitu sekali sebab apa Nabi tak peduli semua tu sebab Nabi takut apa? Kalau lah dakwah aku tak sampai aku kena tanya. Kerana sikap aku orang tak nak ikut aku. Kan? Jadi kita kena fikirkan. Itu kita nak buat. Itu dah dakwah ni penting ni. Ini sifat orang apa? Munafik. Ha? Wayak bidu na ayriyahum. Lalu apa kata Allah, Allah kata lagi? Surah tu. Nasullah. Ah, nasullah fa nasiyahu. Mereka lupa yang kalau mereka buat ni mereka jaga Allah, kan? Benda yang kita rasa eh tak selesa, tak. Kalau kita buat semua untuk Allah, Allah akan lapangkan kita. Mereka lupa benda tu. Mereka rasa mereka kena jaga ni cukup-cukup. Nanti kalau dia masuk habislah harta kita kan. Kita tak tahu ke yang Allah yang akan jaga. Kalau kita jaga Allah, Allah jagalah kita nak bimbang apa. Tapi tak, jadi berkira. Sebab dia rasa masjid ni kami yang jaga. Kalau dia kata masjid ni Allah yang jaga. Ini hak untuk semua. Apa jadi? Allah akan ingat kita. Allah akan lapangkan semua kan? <coughs> Tapi tak berlaku tu. Tak berlaku benda tu. Lalu apa berlaku? Innal munafiqin humul fasikun. Cuba tengok perbandingan dengan ayat 71. Ha, ini sikap orang-orang. Allah buat perbandingan. Terus. Surah yang sama ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar. wa yuqimus solata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim Dan orang-orang beriman lelaki dan perempuan pun apa apa kata ba'duhum apa ha, ada tambahan kat situ kan orang munafik ada tak Allah sebut ba'duhum aulia ubak mereka orang munafik melindungi sesama mereka ada tak aulia ni mereka menolong dan melindungi tapi orang beriman Allah kata apa mereka sebagai mereka saling melindungi sesama mereka dan menolong sesama mereka dia lindung dan dia tolong 
ha, dia lindung dan dia tolong sesama mereka itu beza dia orang munafik sikap dia maknanya apa pentingkan ha, pentingkan diri sendiri dia nak belajar Quran dia nak belajar seorang saja dia nak pergi masjid dia pergi masjid seorang sebab tu ada ramai kan kaki masjid ayah anak tengok TV kat rumah anak tak buka tu aurat pernah dah tegur oh dia, buat, dia buat, yang penting aku pergi masjid je dia rajin pergi masjid solat sunat tak pernah tinggal kan tapi anak dia tak pernah pun dia tegur tak pakai tudung ke tengok TV ke buang masa je ada tak balik rumah faham ah ha? ha dia tak lindung ni sikap mukmin tak tak sedangkan mukmin aulia uba mereka saling lindung ingat sama mereka lindung daripada apa lindung daripada apa kita kalau pernah tak satu ketika kita nak lindung orang walaupun kita tak kenal orang tu pernah tengok tak orang nak lemah kat sungai apa kita buat kita nampak orang lemah kat kita buat apa kita biar je tengok je ke cik 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 sini buat apa oh. ataupun ada rumah terbakar nampak ada orang dalam rumah apa kita nak buat kita tengok je ke betul eh? kan sekarang ni sebab tu ini Nabi punya gambaran Nabi kata apa dalam hadis Nabi kata Uh, aku ni umpama orang yang uh, ada unggah api kan ada unggah api lalu Nabi ni apa kerja dia Nabi nak halang orang daripada masuk dalam api tu kan kelkatu kan dia akan apa terbang masuk api kan nak halang ni tapi ramai yang tak nak aku nak halang dia nak pergi juga itulah seorang Nabi nampak macam kita ni nampak apa kita boleh takut kan kita boleh segera tolong orang nampak rumah terbakar kita tolong kan sekarang ni kita pernah nampak tak semua rumah bakal terbakar Tu ramai orang yang tak tahu Quran rumah mereka bakal terbakar bila lepas mati kan kita pergi tak nak pergi tolong kan kita beriman nampak kat dunia kesian dia terbakar nanti mati tapi kalau dia mati kat dunia pun habis-habis gitu je tapi kalau dia kena bakar nanti kat akhirat habis tak? tak habis setiap kali kulit dia ni dia akan lahir balik mana lagi dahsyat kebakarannya anak kita kan tak buang masa je kan ha, macam itulah ada tak mak dia nak selamatkan kalau lah benda tu zahir seolah so, nampak anak nak kena bakar mesti turun cepat-cepat kan tapi kerana sebab benda tu tak nampak kita pun buat dia je lah kan tapi baca Quran ha, itulah iman tu kat situ letak dia itu penting tu sampaikan lagi bulan puasa ni kan lagi lah bulan puasa adalah bulan takwa la'alakum tatakun tapi masih bulan puasa dah Bulan sebelum puasa kurang makan Bulan puasa lagi banyak makan Bulan sebelum puasa kurang tengok TV Bulan puasa lagi banyak tengok TV Sebab banyak lagi rancangan yang biasa-biasa bulan puasa Betul tak? Ya Allah Bulan puasa kurang pergi pasar Eh bulan bulan tak puasa Bulan puasa lagi banyak pergi pasar Bazar ada hari-hari pula Ini ya cabaran Sedangkan bulan puasa lah bulan takwa Balik bulan paling apa? Bulan puasa lah bulan Nabi paling banyak Keluar duit untuk orang Serikah macam angin berembus kan? Bulan puasa lah bulan Nabi panjang paling banyak buat buat kerja. Perang Uhud kan? Nabi korek parit bulan puasa. Perut Nabi paling kosong pada bulan puasa. Ni tiga batu ikat kan? Kat perut kan? Bulan puasa. Kita bulan pu- bulan sebelum puasa lauk mungkin dua tapi bulan puasa lauk jadi tujuh mungkin. Terbalik. Mana takwa kita? Mana la'an lakum tatakun? Terbalik. Kita memang terbalik. Wal iazubillah. Ini kena kena betulkan lah bulan ni. Jadi dakwah ni amat pun penting. Sebab tu Allah kata, kemudian ha, lindung orang beri, orang beriman ni dia melindungi sama sini, dia sikap dia gitu. Dan ya'muru nabil ma'ruf, mereka menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Baru Allah kata apa? Wa yuqimu nasolah. Mereka mendirikan solat. Tidak ada makna kita solat tanpa kita lepas solat mencegah ma'ruf dan mungkar. Sebab tu inna solata tanha ha ani fasha imam mungkar itu bukti solat dia betul. Tapi kalau solat lepas solat sama aja tak cakap pun nampak kemungkaran biar aja ini golongan yang bakal apa lu inna ladina kafaru macam bani orang Yahudi tadi. Sebab tu selepas itu barulah kita boleh buat keputusan macam mereka nak buat. Tengok lepas tu berjaya tak? Semua tak nak ikut malah mereka nak dibunuh pula. Barulah ni apa dia pergi? Sekarang kita kena asingkan diri kita Asingkan mana? Dua-dua sekali Sekarang ni kita Wajib untuk asingkan diri kita Dari sudut ni ya Kita benci kemungkaran dengan apa? Kita cegahlah dia Cakap lah Berdakwah lah kan? 
Jadi yang ini kita tak buat lagi. Jadi mereka kedua-duanya bila lepas mereka dakwah betul-betul sampai jumpa raja, kita ada tak? Tak ada. Kita ada cakap anak pun tak cakap kot. Contohlah kan. Ha, macam tu sekali teruknya. Jadi macam mana nak bagi rahmat Allah? Macam mana nak Allah bagi keperluan? Sebab tu mereka masuk dalam uh, ni selamatkan diri mereka dari apa? Apa yang mereka sembah? Apa dia? Mereka sembah apa masa ni? Berhala-berhalanya Kekayaan-kekayaan Harta benda semuanya Mereka puja Kecuali ha, Di sini ada dua pendapat Iaitu pertama um, Mereka juga Ada sembah Allah Golongan ni Maksudnya dia kenal Tuhan Allah Tapi dalam lepas dia syirik dengan Allah Campur aduk Faham? Eh? Itu pendapat pertama Jadi mereka asingkan semua yang Berhala-berhala Ataupun segala pujaan mereka Kecuali Allah je tak Faham eh? ha, Kecuali Allah saja. Dan Cara mereka Apa yang mereka buat ha, Ni Hijrah secara hisi Ni nama dia hijrah Ni juga boleh kita kata hijrah lah Ni Tazal ni juga termasuk Maksud dia hijrah Hijrah maknawi Hijrah secara hati Kan Kita dah tahu ini kemungkaran Kita benci Tak nak buat lah Walaupun keliling kita tak banyak lagi ni Tapi kita asingkan tak buat Manakala ini hijrah secara Hisi iaitu Nabi daripada Mekah pergi ke uh, Madinah contohnya Tapi itu zaman Nabi sebab apa Ada orang awal Orang yang menyediakan tempat ya, Maka kita berhijrah ke tempat yang baik lah Tapi mereka zaman mereka ada tak orang beriman selain mereka Ada tak Ada tak orang beriman selain mereka Tempat mereka nak hijrah tak ada masalahnya Sebab tu akhirnya dia pergi mana? Ke gua Masya Allah Ke gua Sebab apa dia pergi gua? Ni yang pergi gua ni Orang muda ke orang tua ni? Kan? Dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan kereta dia Kat kredit dia Dia tinggalkan handphone dia Semua dia tinggal Dia pergi gua Gua ni Orang muda bayangkan Orang muda ni Dengan nafsu tengah kuat Kan? Dengan Weh nak Semua Tapi Maknanya pelik ajaib ke tidak ajaib Ajaib lah Kalau orang tua Saya dah tak nak naik kereta dah Tak heran lah kaki tak larat dah Orang muda itulah dia nak betul Jadi tak pelik kalau orang tua buat Orang muda memang pelik Ini sepatutnya kita pelik Sekarang ni kita banyak pelik kat gua ni ke Nak cari Allah suruh cari gua tak Allah suruh tak cari gua Allah suruh cari nama siapa tak yang pergi gua ni Tak kan Tapi ramai tak yang cari gua Kan ada berapa gua Allah tak sebut nama gua kan Ada berapa gua dalam dunia ni Gua kafir ada berapa Satu dekat Turki Satu dekat Jordan Satu dekat Iraq kan Tiga gua Mana satu gua dia Semua claim ni gua kafir Ni gua kafir Ni gua kafir Kita pun tak tahu Jadi masa penting tak gua Tak Allah suruh tengok Hebatnya mereka Mereka bukan masuk Tempat lain Mereka masuk Mereka ni golongan yang Allah Benci ke Allah suka Wali Allah ke bukan Wali Allah lah Mukmin kan Kita kalau kita suka kat anak kita kan Kita bagi dia bilik cantik ke Ataupun duduk, duduk dalam store Sanggup tak? Sanggup tak suruh anak kita duduk dalam store Tanda ayah sayang Betul? Kenapa? Sekarang ni mana lagi yang sayang Penyayang kita ke Allah Tengok cara penyayang Allah Allah suruh masuk mana? Gua Kita sayang anak bagi masuk gua Sanggup ha, Kenapa tu Kenapa Lagi Oh tak selamat Ada ular Gelap Elektrik tak ada Air tak ada Peti ais tak ada TV semua tak ada lah. Lain pun tak ada Handphone ni Kalau kena apa-apa Tak boleh minta tolong Macam mana ni Siapa lagi penyayang Allah ke uh, Kita Allah Rahmah Allah paling besar kan Maha penyayang ni Tapi kenapa Allah suruh masuk gua Ikut logik kita Ish Apa patut Betul tak Sepatutnya bagi apa Bagilah istana lebih besar Betul eh? Kan Sekarang ni Itulah sunnah eh? Nabi Allah bagi apa Sama tak Tengok Nabi Nabi rumah Nabi besar mana Kita pernah bincang surah Al-Hujurat Besar mana Apa ada dalam rumah Nabi Roti kering Roti yang Betul paling-paling kurang Itu je Apa pun tak ada Selalunya tak ada apa-apa pun Kan Nabi tidur kat mana Berbekal belakang kan Tidur kat tu je ha. Mengkuang lah kita kata Tikam mengkuang je Nabi tidur Tapi 
Allah sayang siapa? Nabi lah tu Allah paling sayang Nabi Tapi kenapa Allah bagi macam tu? Ha, kenapa Allah bagi? Tengok, Allah bagi pemuda kafi hilang segala-galanya Nabi Allah sayang kan? Nabi Allah ambil siapa? Pemula anak Allah ambil mak Nabi Ayah dia Dari kecil lagi Macam mana ni? Kata sayang tapi ambil ayah Kemudian Allah ambil Mak Nabi Kata sayang mak pun dia ambil Kemudian ambil siapa lagi? Nabi pun mula pergi dekat Pakcik dia jaga kan? Atuk dia Kemudian Allah ambil tak? Ambil atuk dia lagi Kemudian Allah ambil siapa lagi? Nabi pun dapat Khadijah orang kaya kan? Sekejap ke lama? Lama sebelum sebelum jadi Nabi Selepas Nabi sekejap je berlaku Apa dia? Allah Ambil Khadijah pula Macam mana ni? Akhirnya Nabi tinggal seorang Sebab apa Allah buat tu? Ah, Yelah Kita kalau sayang tak buat macam tu Kita kalau sayang anak-anak handphone Kita bagi handphone ha, Sebab apa? Bila Allah sayang kita Allah nak kita apa? Tak Allah nak kita apa? Bila kita ada benda banyak ah, Kafi ni Ada benda banyak Kita bergantung kat Allah ke Bergantung kat benda Ya yeah, Bila Allah sayang hamba tu Allah akan uji Supaya apa Semua dia bergantung dengan Allah Sebab tu kadang-kadang Allah bagi sakit Bila sakit kita banyak tak doa Bila tak sakit Kan Zikir pun lupa kan Bila sihat Bila, bila semua dapat Betul tak Lupa Tanda Allah sayang Seperti tu Allah nak bagi kita ingat kat dia Bergantung sepenuhnya kat dia Sebab tu Nabi Allah tarik semua sekali Tak ada apa Akhirnya Nabi 100% dengan Tuhannya Subhanallah Perintah juga pengenang bunda kafir ni Mereka akhirnya apa? 100% akhirnya dengan Tuhan mereka Mereka bergantung Kita tak banyak benda ada dengan kita kan? Ha, itulah sebab Itulah tanda rahmat Allah Sebab tu mereka kata apa? Jom kita masuk gua Kenapa? Ha, ni. Sebab tu Yansyur Apa ni? Sebab apa? Kita kena tinggalkan semua Sebab syarat untuk dapat sepenuhnya 100% bergantung dengan Allah Allah apa? Ah, ha, kena tinggal ini sebab apa? Allah kata syarat dia syarat nak bagi kita ni dapat rahmat Allah ikutlah perintah Allah. Ha, inilah menjadi hamba yang bertakwa. Inilah takwa. Sebab tu apa alasan kita kita kata contohnya hari ni ustaz jadi saya pun kena kerja juga kan. Kan cari duit Kadang-kadang tu ada masa kita kena buat untuk kita Ada masa kena buat untuk Tuhan Soalnya Allah macam tu kan Betul tak? Macam mana tu? Sedangkan kita kata Allah Allah cipta kita 100% sepanjang hidup untuk apa? Mengabdirikan diri kepada Allah Kenapa jadi macam tu? Sebab manusia tak anggap Manusia anggap kerja dia bila? Kerja ni bila? Oh bila dia buat cari rezeki itu dia rasa kerja Betul? Baru dia dapat rezeki kan? Kalau tak, tak dapat Sebenarnya dia bergantung kat siapa? Usaha dia Dia tak nampak Usaha untuk bertakwa adalah satu pekerjaan Takwa tu sendiri adalah Satu usaha lah Bila seorang itu berusaha untuk jadi hamba yang bertakwa Rezeki dia lagi lah murah Faham? Eh? Sebab tu kita selalu baca ayat surah apa? At-Talak kan? Wamayyat ah, Wamayyat takillah kan? Wamai Yat takil Kemudian Ya ja'al Lahu Makhrajan ha. ada, ada taklah kata Barang siapa yang usaha untuk cari rezeki Kemudian bertakwa kepada Allah Allah akan bagi rezeki yang tak sangka Ada tak? Ada? Tak Siapa yang usaha untuk takwa kepada Allah, Allah akan bagi dia rezeki yang eh Allah akan bagi dia jalan keluar. Kemudian Allah kata apa? Wayar zuk hu min haitsu la ha ya tasib. Jalan. Dan Allah kata tengok Allah jamin dan dia jamin dia akan berhenti rezeki dari arah yang dia tidak sangka Apa maksud dia? Ha, tengok ni Ni Allah bagi apa ni? Ni Allah guna perkataan nasyar Allah menyebar luaskan untuk kamu Pencipta kamu akan sebar luaskan untuk kamu rahmatnya 
Jadi ni sekarang lepas dia masuk dalam Gua ni dia cerita sekarang benda ini semua Kat mana? Ni semua Semua yang ada ni kat mana? Ha, kat dalam gua bayangkan Dalam gua tu gelap je tak ada apa-apa Tapi ada semua ni macam mana tu? Ha. Jadi dia menyebar luaskan rahmatnya Apa dia? Dinding gua itu semua penuh rahmat ha? Lantai gua yang keras tu penuh rahmat Semuanya penuh rah rahmat Gua ada pintu tak? Ada pintu tak gua? Tak ada Tapi penuh dengan rahmat Apa maksud dia? Lebih hebat daripada sisi TV dan guide lah maknanya. Bila rahmat Allah datang macam tu Sebab tu kita rasa pelik tak? Ada orang kan Contoh kita lah Kawasan itu Sekarang ni tengah blacklist Sebab ada perompak pecah masuk rumah Contoh lah area taman kita kan Sekarang ni kita semua pintu tutup kunci kan Walaupun dalam rumah tu kita rasa takut lagi tak Takut tak Rasa bimbang padahal kunci semua dah ni Lengkap ni kita tahu dah perompak ni Sebab apa tu Ada rahmat tak ada rahmat tak ada rahmat Tapi kadang-kadang dia tengok orang tu kan Macam Nabi ya Rumah tak ada apa pun kan Tapi tidur selesa je Kadang-kadang Umat Al-Khattab kan Banyak kali kisah dia kan Orang daripada luar datang Nak jumpa dia Mana Umar, mana Usman semua Tidur mana? Tidur kat mana? Semua tidur bawah pokok je Bawah tak ada alah apa pun Punya tenangnya mereka Sebab apa? Rahmat Allah sentiasa bersama mereka Kita kadang-kadang semua ada Kereta ada, rumah ada Tapi pernah tak tenang Semua risau Hilang sana, hilang sini betul? Punya letak ada rahmat sebab kita tak nampak rahmat Allah lebih mahal daripada segala-galanya. Sebab tu kita banyak doa minta apa? Oh, minta rezeki. Betul? Tapi tak pergi ke, untuk pergi takwa pun. Ini dia silap kita ni. Jadi, siapa yang kata bekerja untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah? Kita anggap kerja kita, ini kerja saya. Kita rasa pun takwa itu satu pekerjaan kita dengan Allah. Itulah bezanya. Itulah pekerjaan paling besar sekali. Berusaha untuk takwa. Sebab itu, orang yang berusaha untuk takwa akhirnya apa? Apabila pekerjaan dia menyebabkan dia tak boleh bertakwa kepada Allah disanggup disanggup tinggalkan sebab apa takwa lebih mahal daripada benda yang nak dapat tu. Dan Allah kata apa? Allah akan bagi dia jalan keluar. Pasti punya. Dan Allah akan bagi rezeki yang dia tak sangka. Apa maksud rezeki tak sangka? Banyak tak rezeki yang kita ni dapat semua yang disangka ke yang tak sangka? Ya ke? Kita ni banyak rezeki dapat sangka ke tak sangka? Eh, kita dah sangka dah kan? Bulan-bulan masuk berapa? Kan? Semua dah sangka kan? Ha, semua dah sangka. Kita jual ni, dapat banyak ni kan? Sangka tak? Ha, itu masalah kita. Sedangkan Allah kata, itulah masuk rezeki tak sangka. Siapakah yang banyak dapat rezeki tak sangka? Burung. Burung, binatang burung ni sepanjang hidup dia, rezeki dia disangka ke atau tak sangka? Semua rezeki burung tak pernah disangka. Dia main terbang je ke mana Dapat makan kenyang balik Dia ada akal tak? Tak ada kita ada akal Tapi kita tak yakin kepada Allah Tak takwa macam burung bertakwa Sebab tu Nabi kata Bertakwalah kamu macam takwanya seekor burung Buatlah kerja untuk Allah Kita buat kerja untuk kita betul tak? Sebab kita bimbang rezeki tak ada kan? Sedangkan Allah kata Kamu kalau kamu buat kerja untuk aku Aku ni siapa kamu tak kenal aku? Aku ni maha kaya Apa yang bagi rezeki? Apa sah kerja dengan aku tak nak all out? Tapi untuk diri sini all out. Kenapa? Tu Allah kata apa? Macam kuda perang kan? Wal adiyati dabha. Mana tengok surah tu? Demi kuda perang yang pagi-pagi kan. Oh, bersemangat untuk apa? Ikut tuan dia pergi perang. Fal muriyati qadha yang mana dia berlari itu dengan dia kena batu tu berapi. Bersemangat kuda ni pagi-pagi. Kemudian fal mughirati subha dan dia menyerbu musuh masa subuh dan dia boleh mati sebab itu. Kemudian fa asar nabihi naka'a fa wasar nabihi jama' dan dia mengkocak-kacik habis semua. Kemudian Allah kata apa? Innal insana apa apa kaitan dia? Tiba-tiba manusia pula. Allah cerita kuda, lepas tu manusia sebab apa? Ha? Kuda tu pergi menyerbu tu siapa yang suruh? Tuan dia, tuan dia bagi apa kat kuda? Rob al khail lah. Tuan kuda, Rabul khail. Tuan kuda lah. Apa tuan dia bagi? Rumput je kan? Air lah. Betul tak? Eh? Tu tuan kepada kuda. Tuan dia, tuan kuda tu bagi macam-macam tak kat kuda tu? Tak, sikit je. Tapi kuda tu punya all out, punya berterima kasih kat tuan dia, sanggup dia pergi pagi-pagi dengan bersemangat sebuah musuh kan? 
Kita tuan kita yang cipta kita bagi apa kita? Macam-macam tak? Sama macam kuda ke lebih banyak? Apa kita buat untuk tuan kita? Tuan kita tadi. Apa kita buat? Pernah tak sampaikan tuan kita punya perintah ni kepada orang? Ya Allah, apa? Nampak sebab tu Allah kata manusia sangatlah degil ke kepala tak reti berterima kasih langsung. Tengok kuda ni, tuan dia tak bagi banyak mana pun. Tengok dia punya all out buat kerja untuk tuan dia. Sanggup mati, kita sanggup tak mati? Tak. Kita bimbang mati tak dapat rezeki kan? Ha, kita tak rasa ini kerja. Faham ah? Ha? Sebab tu kita buat semua ni nak kira-kira kan? Ini mesti berkira. Ush, nanti kita ke logik kita je. Sedangkan kalau kita takwa kepada Allah, Allah Al-Ghani dia akan bagi yang kita tak tahu ni. Pertolongan yang macam-macam, tapi kita sendiri tak yakin. Walaupun kita belajar Quran. Boleh ya? Eh? Ha, ya. Ha, itulah kena tak dapur. Pin apa? Sedarlah kita. Ya Allah, malu kita dengan siapa? Dengan kuda. Ha? Eh? Ha, begitu. Haiwan ni kan kadang-kadang kan kita tuan bagi sikit je tapi punya dia macam anjing kan? Kan? Kita bagi dia makan itu je. Tengok dia jaga rumah punya. Kita ni macam-macam Allah bagi ni. Ya Allah malu ni kita dengan anjing. Tak berterima kasih langsung dengan pencipta kita. Eh? Ya Allah, banyak benda kita tak buat kerja kita. Ramai orang ni perlukan Quran. Kan? Ha, sebab tu kita kena ubah, kena berdawah, kena pergi. Sebab tu bulan puasa ni cuba cari asnaf-asnaf kita pergi. Kita pergi untuk apa? Misi kita nak hantar Quran. Boleh? Begitu saya. Boleh eh? Kita bukan nak bagi makanan je depan ni. Tak. Kita bagi keperluan lebih besar iaitu apa? rahmat. Kita bawa rahmat Allah. Rahmat Allah sebab tu pemuda kafir ni dia perlukan makanan. Dia masuk gua dia minta rezeki tak? Tak. Sebab apa ketika dia rasa rahmat Allah paling besar, semua lain tu dia tak kisah dah. Dia tak fikir dah semua tu. Sebab apa? Sebab kerana makanan lah ni tadi kerana rezeki tadi menyebabkan apa? Dia jauh daripada Allah kerana oleh kerana itu dia sanggup tinggalkan. Begitu sekali ya. Eh? Kita kerana handphone ini menjauhkan kita daripada Tuhan, sanggup tak kita campak dia baling, buang? Sanggup? Sampai. Sanggup tak? Ni eh, banyak mengganggu saya jauh daripada Allah ni. Sanggup tak campak je? Bawa handphone, tak sanggup lah. Mereka semua tinggal masuk gua. Macam mana kita kata takwa? Macam mana kita kata ahlul Quran? Macam mana kita kata nak sematkan Quran kita? Faham? Eh? Jadi kena ubah, kita kena bersemangat lah. Ini Ramadan ni. Kan? Sebab itulah Allah kata, Allah bagi mereka lap, lapangkan semua sekali. Allah sebarkan segala rahmat Allah seluruh gua tu. Sempit je gua je, tapi dalam itu penuh dengan rahmat Allah. Ni, yang syurin. Seluruh gua tu penuh dengan rahmat Allah. Sebab tu mereka boleh tidur nyenyak walaupun ke atas bah, batu tidur berapa tahun? Kita boleh tak tidur atas tilam kita yang selesa empuk tu tebal tu kan? 360 309 tahun, boleh tak? Sakit pinggang tak? Hai, mereka atas batu je. Tengok punyalah rahmat Allah besar Mereka tidur atas batu yang keras tu 309 tahun dengan tenang je Subhanallah ha, Punyalah Kalau manusia kalau kita dapat rahmat Allah Itulah lebih besar daripada semua makanan apa semua Segala-galanya tak ada, tak ada nilai yang lain tu lah Rahmat Allah yang paling ber, besar Mengatasi segala-galanya Subhanallah Ini mereka ni ha. Dan akhirnya Allah kata Wa yuhayyi lakum min amrikum Mir faqah dan Allah mempersiapkan untuk mereka segala urusan mereka apa dia urusan mereka apa urusan manusia kita urusan kita apa urusan kita apa ah ha, urusan kita kita pergi kerja kan apa sebenarnya tujuan utama urusannya untuk menguruskan apa menguruskan apa kita kata kita kena kerja cari makan kan untuk menguruskan apa ni menguruskan perut je betul tak Betul tak? Itu je sebenarnya tujuan besar dia Sebab takut tak makan Betul tak? Tengok tapi mereka ni ada tak minta takut tak makan? Tak Kerana iman Makan itu satu benda yang lebih rendah Berbanding iman dalam jiwa Faham tak? Eh? Subhanallah macam tu Dan akhirnya apa berlaku? Sebab tu Ahlu Sufa ni masih duduk kat Masjid Nabi kan? Dia heran tak nak makan sangat? Tak Jadi kita dapat ilmu daripada siapa? Orang yang tak makan banyak Siapa? Ha, Abu Hera Kita ni dapat ilmu daripada orang yang Kita dipandang hina je zaman tu lah Tak ada apa-apa pun Kan? Sebab so, tu kadang-kadang kita jangan pandang hina pada orang yang 
Nampak ni sebenarnya Tengok macam zaman Nabi Nabi bagi peluang kepada semua kan Punya rahmatnya Sebenarnya orang-orang macam ni Yang akan tolong orang-orang yang senang ni Yang dah siap ni ha, Kita tak tahu Sebab tu kita kena pergi Kena kena tengok Cik Usni kan Biasa kan ni Tapi sekarang ni kita kena ubah sikit Bukan sekadar hantar makanan tak cukup Kita kena hantar ilmu Itulah nombor satu Ilmu itu adalah untuk dapat rahmat Allah ini. Tengok mereka ni ada ke makanan ke apa Mereka pula lari daripada makanan Mereka lari daripada tempat tinggal Bukan masalah itu sebenarnya Masalah hati manusia rosak Kan Kalau manusia itu penuh dengan iman hati dia Tak kira di, di mana pun Tak ada apa-apa pun Dia hidup Jiwa dia hidup untuk pencipta dia Nampak Sebab itu inilah yang paling penting Inilah yang hidupkan manusia yang sebenar Bukan yang makanan tadi itu bukan Bukan hal material Bukan sebenarnya yang hidupkan manusia adalah iman dan rahmat Allah Bila dekat dengan rahmat Allah manusia itu akan hidup Walaupun dia tidak punya apa-apa Jadi Allah jadikan untuk mereka Segala urusan mereka Keperluan makanan mereka semua Apa dia? Mirfaqah Semuanya keperluan seolah-olah macam ada keperluan je Sebab tu selepas 309 tahun hidup Dia Lapar tak? Dia lapar tak? Lapar mati tak? Tak kan? Nilai 39 tak lapar Lagi dia bangun dalam keadaan Tak terurus tak tubuh badan dia Tak semuanya turun baik Seolah-olah kan rambut dia sama je Macam ada yang menjaga yang menguntingkan uh, Dia punya uh, Kuku dia semua Semuanya keperluan dia diuruskan dengan bah Baik inilah wayuhayi lakum Dan Allah siapkan mereka keperluan mereka semua Allah uruskan jangan bimbang Dan sekarang kamu tak boleh fikir apa-apa Sebab kerana kamu takwa Kamu buat kerja untuk aku Aku bagi kamu jalan keluar dan rezeki yang kamu tidak sangka. Nampak tak? Sebab takwa aja. Subhanallah. Boleh nampak? Ha? Inilah pengajaran kisah ni. Jadi kita kena buat sesuatu lah. Okey, baik. Uh, jadi apa yang kita, pengajaran kita di sini adalah pentingnya dakwah. Dakwah. Uh, sebab barulah berlaku yang kita akan jelas mana hak dan mana batil sebab itu Allah kata dalam surah Al-Furqan Alhamdulillahillazi uh, nazzal al-furqan ala abdihi liyakunu lil alamina nazira segala puji dan kesyukuran itu wajib bagi Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya pembeza di antara hak dan batil Allah tak namakan al-Quran dalam surah Al-Furqan Allah terus nama sebut furqan menunjukkan apa memang Quran ni adalah Menyebabkan kita dapat beza hak dan batin Tapi kenapa tak dapat hari ini ha, Kenapa tak dapat Allah turunkan kepada hambanya Sebab apa? Sebab liyakunu lil alamina nazira Sebab fungsi dia Untuk menjadi peringatan untuk seluruh aram Tapi kita sendiri tak Tak dakwah, tak sampaikan Kita sampai kat kelompok kita je Betul tak? Kan kita datang belajar dan terus belajar dan terus belajar betul tak? Tapi ramai yang, yang perlukan belajar kita tak pergi kan? Ya? Eh? Rasa macam ilmu pun bertambah-tambah tapi sebenarnya apa? Ah ha, kadang-kadang kita takut juga. Betul eh? Ha, jadi kita kena buat sesuatu. Itulah yang kita kena fikirkan sekarang. Ha, InsyaAllah kita jadi duta Quran kepada masyarakat. Dengan apa yang kita belajar. Ha. Okey. Beli Quran ni walau ayah. Insyaallah aku lakukan oleh hada. Astagfirullah alazim li walakum. Allah majal hada. Jamaana jamaa almarhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min al-arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakshaa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.